За сайн байцгаана хөөхтүүдээ өнөөдөр бид 10-р ангийн Чонгон судалгаа агуулгын хүрээнд хүний нүдний лонхонцор ба савхонцор эсүүдийн байрлалыг зурглан үйл ажиллагааг нь харьцуулах гэсэн суралцахын зөрилдлийн хүрээнд өнөөдрийн хичээлийг төлөвлөгөн явуулна. Тэгэхээр өнгөрсөн хичээлээр бид нар болзолт болон болзолт бус рефлексийн талаар үзэж тэдгэрийн хоорондын ялгааг ялган танилсан мөн болзолт бус рефлекс нь хамгаалах шинж чанартай рефлекс байдаг талаар үзсэн. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар бас мөн хамгаалах шинж чанартай хүний нүдний хүүхэн хараны диаметрийг өгсөх багсах замаар оруулж байгаа гэрлийн хэмжээг тохируулдаг жижигхэн видео үзцгээе. За тэгэхээр хүний нүдний хүүхэн хараны диаметрийг өөрчлөлдөг хоёр төрлийн бүлчин байдаг. Цагэрэг болон цацрэг бүлчингууд бол хүний солонгон бүрх хөвчөнд барилж байдаг. Эдгээр бүлчингууд нь агших болон судрах үйлдэлийнхаа замаар нүдрүү орж байгаа гэрлийн хэмжээг тохируулснараа нүдийг хит хурц гэрэлд нүдний харааны эсүүдийг гэмтгээс хамгаалж өгч байдаг. За зург дээр хүний солонгон бүрх хөвчөнд байрлаж байгаа хоёр төрлийн бүлчин харуулсан байна. За энэ цагэрэг бүлчин байна. Цагэрэг бүлчингууд агших үед хүний хүүхэн хараа багсдаг. За хэрвээ хүн хит их хурц гэрэлд гарсан тохиолдолд хүний нүдрүү их хэмжээний гэрэл орж нүдний цаа талд байрлаж байгаа харааны эсүүдийг гэмтэх аюултай учраас энэс хамгаалахын тулд энэ цагэрэг бүлчингууд агшдаг. За энд цацрэг бүлчин харагдаж байна. Цацрэг бүлчин бол эсрэг үйлдэлтэй. Хэрвээ хүн бүдэг гэрэлтэй орчинд гарсан тохиолдолд хүний нүдрүү оруулах гэрлийн хэмжээг ихсэхийн тулд цацрэг бүлчингууд агсдаг. Ингэснээрээ хүүхэн хараа томорч их хэмжээний гэрлийг нэвтрүүлснээр хүн тухайн зүйлийг харах боломжийг нэмэгдүүлж өгдөг. Мөн айсан сандарсан үед энэ бас хүүхэн хараны хэмжээ нэмэгддэг. Хүүхэн хараны хэмжээг нэмэгдүүлж цацрэг бүлчин агшснараа хүн аюулыг илүү тод харах Тэгээд аюулаас өөрийг хамгаалах юм боломжийг хүн долгож өгч байдаг аа. За тэгэхээр а гэрлийн долгионы хүлээж авдаг хүлэн аврын эсүүд байж байдаг. За зург дээр хүнд байдаг зарим төрлийн хүлэн аврын эсүүд үе рецепт рүүдийг харуулсан байна. За энэ хүний арьсанд байрлаж байгаа а арьсны өнгөн хэсэгт байрлдаг хүлэн аврууд эсүүд байна. За арьсанд бол өвдөлт, даралт, халан хөтний мэдрэлдэг хүлэн аврууд байдаг. За нүдэнд нүдвэл харах мэдрэх хэрэгтэй байх юм энэ болтлоор бас хараны хүлэн аврууд эсүүд байна. Хамаранд өнөрлөх болцооны хүлэн аврууд эсүүд а хилэнд бол амтлах хүлэн аврууд эсүүд байрлаж байдаг. Тэгэхээр альваа зөвчрлийн хүлэн аваад мэдрэлийн импульс хэлбэрээр хөрвүүлээд за дараагийн нейрон руу дамжуулах чадвартай эсүүд бол хүлэн аврууд эсүүд байдаг. За тэгэхээр хүлэн авр буюу рецептор эсүүд бол нэг төрлийн физикийн энергийг цахилгаан мэдрэлийн импульс болгон хөрвүүлж ирдэг юм эсүүд байдаг. За рецептор буюу хүлэн авр эсүүд нь бол биел асан тустай эсүүд байхаас гадна бас мэдрэхүй нейроны төгсгөлүүдүүр бол бас хүлэн авруудын үүргийг үздэгж байдаг. За зург дээр хүний нүдний бүтэц харагдсан байна. За эндээс харах юм бол хүний нүдвэл нүдний ухрахад байрлаж байдаг. Гавлын асны хүндэд ухрахад байрлаж байдаг. За нүдний айлын болон туслах эсүүдээс тогтдог. За нүдний туслах эсүүдэд бол хүмсэг, сормус, зовх За нөлөмсний бүлчрэхаа, нөлөмсний уд, за нүдийг хөдлөгдөг бүлчингууд болон мэдрэлийн судлууд багтаж байдаг. За тэгэхээр бидний яг ур талаас харагдаж байгаа хэсэг бол нүдний айлын байх нь байна. За нүдний айлын бол гурван давхраанаас тогтдог. За хамгийн гадна талын давхраа нь бол эвэрлэг бүрхэгч бүрхэж байдаг. Эвэрлэг бүрхэгч нь тунгалаг гэрлийг нэвтрүүлдэг юм хамгаалах үүрэгтэй давхраанууд байж байдаг. За эвэрлэг бүрхэгчийн дотор талаар солонгон бүрхэгч байрлана. За солонгон бүрхэгч нь бол хүний нүдний өнгийг тодорхойлж идэг нөсөөд бодисууд байж идэг тийм ээ хүн болгон бол янз янзын өнгийн нүдтэй байдаг нь түн хүний нүдэнд дагуулагдаж байгаа нөсөөд бодиснаас шалтгаалж идэг ахны. За солонгон бүр хөвчний дунд тасгт нь бол хүүхэн хараа байна. Сая бид нар видеогоор хүүхэн хараны диаметр өгсөж багсаж байгаа хэмжээ өөрчлөж байгаа видео үзсэн. Тэгэхээр хүүхэн хараны хамгийн гол үүрэг нь бол нүдрүү орж байгаа гэрлийн хэмжээг тохируулах үүрэгтэй байх нь. За хүүхэн хараны цаа талд нь бол болор байрлана. За болор бол харж байгаа зүйлийг фокуслдаг. Өөрөө л хэмэл биднийг харж байгаа зүйл а хамгийн тод хэмжээгээр харагдахын тулд болор хэлбэрээ өөрчлөлдөг. За болорын хэлбэрээ өөрчлөлтөд нь тусалдаг хэсгүүд байдаг. За энэ нь бол суспензер холбогч болон сормуслаг бүлчингууд байдаг. Тэгэхээр сормуслаг бүлчингийн ахшилтаар болор хэлбэрээ өөрчлөснөр бид нар харж байгаа зүйлүүдийг хамгийн тод байдлаар шарт холбон дээр төлрүүлэн харах боломжтой байдаг. 
За булрын ар талд нь шилдэг бий байна. За шилдэг бийг бид нар цөцгий нүдний цөцгий гэж яриулдаг. Ярьдаг. За хамгийн дотор талын арын давхраг бол торлог бүр хөвчгэн нэдэлдэг. Торлог бүр хөвчгэн дээр бид нарын хараны эсүүд байрлаж байдаг. Хамгийн чухал хэсэг гэж ойлгож болох юм байна. За тэгэхээр хараны эсүүдийн байрлалаас нь шалтгаалаад торлог бүр хөвчгэн дээр хоёр үндсэн цэгүүд байж байдаг. Энэ нэг нь бол шар толб нөгөөтг нь сохор толб гэж нэрлэдэг. За шар толбон дээр бол бид нар төрүү чи нөгөө болор өөрчлснөр фокусч ирнэ гэдэг. Өөрөөр хэмжээ шар толбон дээр гэрэл хамгийн боломжтой хэмжээгээр цуглуулж яаж бид юмыг тод харж яадаг. Тэгэхээр шар толбон дээр бол хараны эсүүд хамгийн ихээр байрласан байж байдаг, шигүү байрласан гэж ойлгож болно. За сохор толб бол хараны мэдрэлээс үргэлжлүүлж байгаа хэсэг сохор толб байх нь байна. Сохор толбон дээр бол ямар ч хараны эсүүд байдаггүй. За торлог бүр хөвчийн ардлаар судаслаг бүр хөвч байрална. За судаслаг бүр хөвч бол дотроо бол нөсөөд бэцэг агуулж байдаг. Энэ нөсөөд бэц нь бол гэрлийг нүдний алим дотор хугархаас хамгаалж байдаг. За тэрний гадна талаар ууруглаг бүр хөвч байрална. За тэгэхээр судаслаг бүр хөвч ууруглаг бүр хөвч хоёр бол нүдийг шим тэжээлийн бодсоор хангах үе үргэлж гүйцэтгэдэг байх нэ. За ингээд шар толбон дээр тулсан гэрэл заашаа мэдрэлийн импульс хэлбэрээ хараны мэдрэлээр дамжаад тархинт хүрсэн үед бид нар тухайн зүйлийн төрсийг хүлээж авч боловсруулдаг. Тэгэхээр нүдээрээ бид нарт нэг зүйлийг харж байгаа юм шиг боловч яг эцсийн дүндээ бол бид нарын харсан зүйлийг тарих боловсруулж тархины боловсруулсан зүйлийг бид нар харж яадаг гэж ойлгож болох юм байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд гэрлийн долгионыг хүлээж авдаг рецептор эсүүд байх юм байна. Рецептор эсүүд бол эрсэн гэрлийн долгионыг мэдрэлийн импульс хэлбэрээр ховргаад за хараны мэдрэлээр тарих руу явуулах юм байна. Тархины гадрын бүсэд байрлаж байгаа хараны төв дээр эрсэн мэдээлэл боловсрогцсноор бид тухайн зүйлийг хардаг. За энд нүдний торлог бүр хөвчин дээр байрлаж байгаа хараны эсүүдийг илүү дэлгэрүүлэн харуулсан байна. За тэгэхээр шар толбон дээр бол хамгийн их хараны эсүүд байрлсан байх юм байна. Сохор толбон дээр бол ямар ч хараны эсүүд байдаггүй байх нэ. За за зург дээр гэрлийн долгионыг хүлээж авдаг фоторецептор эсүүд харагдаж байна. Хоёр төрлийн хүлэн аврын эсүүд байна. За савхан цэр эсүүд, лонхон цэр эсүүд. Энэ хоёр эсүүд маань гэрлийн долгионыг хүлээж авч байгаасаа шалтгаалаад өөр өөрөөр байх нь байна. За савхан цэр эсүүд бол гэрлийг илүү сайн мэдэрдэг мэдрэмтгий эсүүд байдаг. Гэхдээ савхан цэр эсүүд нь бол шүнийн цагаар бид нар савхан цэр эсүүдийнхаа тусламжтайгаар ашигладаг. Шүнийн цагаар бол өнгө ялагдгүй зөвхөн хар цагаанаар харддаг. За лонхон цэр эсүүд болоод ирэхлээрээ гэрлийн мэдрэг чанар нь бол савхан цэр эсүүдтэй харьцуулах юм Харьцангуу баг байдаг ч гэсэн бид нар лонхон цэр эсүүдийн тусламжтайгаар өдрийн цагаар юмыг өнгөтөйгөр харддаг. Тэгэхээр лонхон цэр эсүүд бол гурван төрлийн өнгийг мэдэрдэг. Улаан цэнхэр ногоон өнгийг мэдэрдэг учраас гурван төрлийн лонхон цэр эсүүд байж байдаг. За тэгээд лонхон цэр эсүүд бол саяны бид нарын зураг дээр үтсэн шар толбон дээр хамгийн ихээр байрласан байж байдаг. За одоо бүгдээрээ жижиг эргэцүүлэн бодох дасгал ажиллая. Тэгэхээр хүн шүнийн цагаар бүдгэр объект руу шууд их чиглэн харддаггүй. Хэрвээ шууд их чиглэн харсан тохиолдолд тухайн объект илүү тод харагддаггүй. Үүний шалтгааны хүүхдүүд та бүхэн юу гэж бодож байна вэ? За тэгэхээр энэ бид нарын саяны үтсэн нөгөө шар толбон дээр тухайн зүйлийг харах гэж зүйлийг фокусалж хардаг. Мөн шар толбон дээр хараны эсүүд ихээр байрлалтай холбоотой байгаа юм аа. За зургаас харах юм бол шар толбон дээр лонхон цэр эсүүд шигүү байрлдаг. Өөрөө хэлэх юм бол шар толбон дээр бол шүнийн хараагаар хардаг савхан цэр эсүүд байдггүй учраас өдрийн цагаар бид нар гэрэлтэд харах үед бол гэрэл дүрс шууд шар толбон дээр хурж ирж байрлдаг. Шар толбоны ар талд байж байгаа Савхан цэр эсүүд тухайн зүйлийг мэдэрч хүлээж авдаг учраас бол бид нар өдрийн цагаар их царж байгаа зүйлээ маш сайн хардаг гэсэн үг байх нь. Гэтэл шүнийн цагаар хардаг лонхон цэр эсүүд энд ерөөсө байрлахгүй байгаа учраас шүнийн цагаар хэрвээ их царж байгаа тохиолдолд бид нар тэр зүйлийг илүү тод харж чаддаггүй гэсэн үг. Өөрөө хэлэх юм бол шүнийн хараны лонхон цэр эсүүд бол хоёр зах руу байрлсан байдалтай байж байдаг. За түрүүчийн ярьсан зүйлээ арай илүү тодруулъя. Тэгэхээр нүдний фокус тохируулна гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэдэг дээр төвлөрэй. Тэгэхээр бид нар харж байгаа зүйлээ илүү тод харахын тулд тухайн зүйлээс ойж байгаа, ирж байгаа гэрлийн цацраг маань шар толбон дээр төвлөрч тусах ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр 
эхний зүргэн дээр бол холын зайнаас харж байгаа зүйлүүдийг харуулсан байна тийм ээ холын зайнаас харж байгаа гэрлийн цацраг холын зайн байж байгаа зүйл дээр тусцсан гэрлийн цацраг илүү их шулуун байдлаар параллел байдлаар болор дээр ирж тусдаг болор тухайн зүйлийг цоглуулж аваад шар толбон дээр тусгадаг гэсэн үг байх гэдэг. Тэгэхээр хол болон ойрын зүйлийг тод харахын тулд болор болрын хэлбэрээ өөрчлөлтөн тусалдаг сурмуслаг бүлчин суспензер холбогч энд харагдаж байна. За тэгэхээр холын зүйлийг харж байгаа тохиолдолд бол сурмуст бүлчин сулрах нь байна. Суспензер холбоосууд болрыг татснаар болор хавтхай хэлбэртэй болж холын зүйл шар толбон дээр фокуслагддаг байна. А ойрын зайнаас харж байгаа тохиолдолд эсэргээрээ гэрэл бүл илүү их хугарсан байдалтайгаар болор дээр тусаад дахиад тэндээсээ болороос дахин хугарлыг бий болгоно гэсэн үг байна. Тэгэхээр ойрын зүйлийг харж байгаа тохиолдолд суспензер холбоосууд сулрдаг. Ингэснээрээ сурмуст бүлчин агшид суспензер холбоосууд сулрна. Ингэснээрээ болор илүү зузаан бөмбөлөг хэлбэртэй болж ойрын зүйлийг шар толбон дээр тод харагдуулж өгнө гэсэн үг байна. За одоо бүгдээрээ саяны фокуслах үйл ажиллагааг зургийн дээр дэлгэрүүлэн харъя. Болор хол болон ойрын зайнаас харж байгаа зүйлийг тохируулахын тулд хэрхэн фокуслаж байгааг зургнаас харъя. За холын зайнаас харж байгаад шар толбон дээр ингэж ирж байна. За ойрын зайнаас харах үед бол болор илүү бөмбөр зузаан болоод хэлбэрээ өөрчлөж байгаа энэ зургнаас харагдаж байна. За тэгэхээр зарим тохиолдолд хүүхдүүд нүдний шил зүсэн байдаг тийм ээ хүний хараа мудсан харж байгаа зүйлийг илүү тод харахгүй байгаа тохиолдолд нүд мудтга нүдний хараа мудна гэж бид нар энийг яддаг тийм ээ тэгэхээр нүдэнд үүсэж байгаа ямар өөрчлөлтөөс болж хараа мудддаг вэ энэ талаар хүүхдүүд авахын тунгаан ботно за тэгэхээр бид нарын төрүүчийн харсан зургтай адилхан зург харагдаж байна тийм ээ ойрын хараа холын хараанаас харж байгаа тохиолдолд бид нар нөгөө харж байгаа зүйл маань шар толбон дээр ирж фокуслагдаж чадахгүйгаас болоод бид нар тухайн зүйлийг тод харж чадахгүй гэсэн үг байх юм байна тийм ээ за эхний зургийн дээр бол ойрын хараа муудсан байдлыг харуулж байна хоёр дахь зургийн дээр бол холын хараа муудсан байдал ойрын хараа муудсан үед нөгөө харж байгаа зүйлээс ирж байгаа гэрлийн цэцэргийн хамгийн гол төв зүйл маань торлог бүрх өвчний шар толбон дээр ирж буухгүйгаар наана нэр царинж байна холын хараа муудсан үед бол торлог бүрх өвчнөөсөө давж харагдаж байна гэсэн үг байна тийм ээ тэгэхээр энийг засгийн тулд нүдний шил хүмүүс зүдэг нүдний шил бол нэг гэсэн давал болрыг орлуулсан хиймэл болор гэж ойлгож болно линз гэж бид нар нэрдэг тийм ээ за тэгэхээр холын хараа муудсан үед бол ийм хоёр талаасаа хотхор линзийг зүдэг ингэснээр линз маань бүх хугарлыг зөвцүүлээд яг шар толбон дээр хараг тохируулж өгдөг А ойрын хараа муудсан үед илүү бөмбөр зузаан линз зүүж байгаа гэсэн үг байх гэдэг байна. За тэгэхээр нүдний шилийг эмч тохируулдаг. Тэгэхээр энэ зүйлийг бүгдээрээ харъя. За холын хараа муудсан үед бол ямар нүдний шил зүүж байгааг хүүхдүүд та бүхэн энтэй зэрэг зүйлэд хараарэ. За хэрвээ холын хараа муудсан хүнд ийм бөмбөр линз зүүлгүүл яах вэ? Холын хараа муудсан үед бөмбөр линз зүүх юм бэл харж байгаа зүйл бүр их сул муу харагдах нь байна тийм ээ. За эсэргээрээ хоёр талаасаа хотхор нэмгэн линз зүүж байгаа тохиолдолд харж байгаа зүйл маань тод болж харагдаж байна гэсэн үг байх юм байна. За ойрын хараа бүгдээрээ харъя. За ойрын хараа муудсан үед хоёр талаасаа хотхор түрүүнд бид нар холын хараан дээр тааруулж исэн шилийг тааруулаад үзье л да. Тэгэхийн бэл харж байгаа зүйлийн хэмжээ бүр их бүдгэрж байна тийм ээ. За тэгэхээр ойрын хараа муудсан тохиолдолд зузаан линз тавилаа. За тэгэхээр энэ тестийг бол эмч нар хүүхдүүдийн хараг шалгах үед хийдэг тестийг бид нар сая зург дээр харлаа. За тэгэхээр бид нар өнөөдрийнхаа хичээлээр хүний нүдний хараны гол чухал эсүүд болох лонхонцор болон цахонцор эсүүдийн байрлалыг мэдлээ. Лонхонцор болон цахонцор эсүүдийн талаарх мэдээллүүдийг хүлээж авлаа. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн өнөөдрийн судалсан энэ хичээлийн хадаагүй дараах гэрийн даалгаруудыг хийж гүцтгэрээ. За энд гурван төрлийн даалгавар хийгээрээ. Нэгдүгээрт бол хүнийг хараг мутхад нөлөөлдөг олон хүчин зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр энэ хүчин зүйлүүдийг бүгдээр ингэ тооцож мэдээд тэгээ тэр бүхнээс сэргийлэхийн тулд хүүхдүүд юу хийх шаардлагатай вэ гэдгээ тэвтэртэй бичээрээ. Мөн шүн гэрэл гинт дуумтрахад хүн хэсэг хугацаанд юм их харч чадахаа болчдаг тийм ээ. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа нүд ажмаар тасаад тухайн зүйлийг харддаг. Энэний учир шалтгааныг тайлбарлаарэ. 
За амттыг дотор нь өдрийн болон шүний амьдралтай амьтдыг гэж хаваад байдаг. Тэмээ тэгэхээр шүний амьдралтай амьтдыг өдрийн амьтдын амьдралтай амьтдын зургтай харьцуулж байгаа тэд нэрийн нүдний аягны хэлбэр за нүдний хүүхэн хараны хэмжээ олон за тэгээд торлог бүх хөвчин дээр хараны эсвэл хэрхэн байрладаг талаар зурглан бичцгээгээрэй. За ингээ өнөөдрийн хичээлд итгэлтэй оролцсон хөөхтүүдтэй баярлалаа.